హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మనం అందరికీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ రోసెస్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం ఓకేనా అది ఒక చిన్న ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ లాగా చేసుకుందాం మనము ఆల్రెడీ మనం సోప్తో క్లే చేసుకున్నాం కదా సో ఆ క్లేని సో పింక్ కలర్ వేసుకున్నాను మన సోప్ క్లే ఉంది కదా దానికి పింక్ కలర్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు సింపుల్గా దీంట్లో రోజెస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ కొంచెం డవ్ తీసుకోండి లైట్గా తీసుకొని దాన్ని ఇట్లా పలుచగా తీసుకోండి ఇలా పై పక్క సన్నగా ఉండేటట్టుగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని దీన్ని ఇప్పుడు ఇట్లా రోల్ చేయాలి సో ఇది మన బడ్ బడ్ ఇలా చేసుకోవచ్చు చిన్నది నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఫ్లవర్ కూడా ఫస్ట్ ఆ చిన్న బడ్తో స్టార్ట్ చేయాలి రోసెస్ చేసేది చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం క్లేతో సింపుల్గా చిన్నదిగా మన ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది ఇది చాలా సింపుల్ టెక్నిక్తో చూపిస్తున్నాను సేమ్ అలాగే సన్నగా పొడుగ్గా చేసుకోండి ఫస్ట్ దాన్ని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి పై పై పక్కన సన్నగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక చిన్న బాల్ తీసుకోండి తీసుకొని దాన్ని ఇట్లా ఫ్లాట్గా ప్రెస్ చేసుకోండి పై పక్క సన్నగా ఉండాలి ప్రెస్ చేసుకునేటప్పుడు చూసారా ఒక రోజా రెక్క ఆకారంలో ఈ ఇలా ఆకారం ఉండాలి ఈ ఆకారంలో ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న దాన్ని ఇట్లా దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇలా అతికిల్ చేసుకొని పైన లైట్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి చాలా డెలికేట్గా చేయాలి సో పై పక్క సన్నగా ఫోల్డ్ చేసుకొని కింద కొంచెం లావు ఉన్నా పర్వాలేదు కింద కింద ఇలా షార్ప్ ఉండాలి పై పక్కన ఇట్లా రౌండ్ షేప్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న దానికి ఓవర్ ల్యాప్ చేస్తూ నెక్స్ట్ బెటల్ పెట్టాలి ఇట్లా ఓవర్ ల్యాప్ చేస్తూ నెక్స్ట్ బెటల్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇది కూడా అలాగే సన్నగా తీసేసుకొని పై పక్క ఇలా లైట్గా అలా ప్రెస్ చేయాలి ఆ ప్రెస్ చేస్తేనే ఆ ఫోల్డింగ్ వస్తేనే ఇంకా రోజ్ చూసేదానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పెటల్స్ కావాలనుకుంటున్నామో అన్ని పెటల్స్ అలా చేసుకుంది ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండింటికి నడి మధ్య దాన్ని కూడా ఇలా లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి అలా మీకు ఎంత పెద్ద రోజు కావాలనుకుంటే అంత పెద్దదిగా ఇది చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఇలా లేయర్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చారంటే మీ రోజు రెడీ అయిపోతుంది సో ఇలా మనకి ఎన్ని రోజెస్ కావాలంటే అన్ని రోజెస్ చేసేసుకోవాలి చేసేసుకొని ఇప్పుడు దీని మీద స్టిక్ చేసుకోవాలి
అరేంజ్మెంట్ అనేది మన ఇష్టం మనం ఎలా కావాలంటే అలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను ఒక బట్ కూడా చేసాం కదా అది కూడా మనం ఎడమ సెట్ చేసేసుకున్నాం ఈ ఎక్స్ట్రా ఉంటే దాన్ని కట్ చేసి కూడా తీసేయచ్చు సో ఇలా ఫ్లవర్స్ అరేంజ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు లీవ్స్ లీవ్స్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాం సో మన సోప్ క్లేకి గ్రీన్ కలర్ వేసుకున్నాను కలుపుకున్నాను కొంచెం ఇప్పుడు దాన్ని లీవ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం కొంచెంగా చిన్న బాల్ తీసుకోండి దాన్ని ఇలా ఇలా దోశ కింది షేప్లో ఇలా ఒత్తుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఏదైనా కట్టరో ఏదున్నా కానీ మీ ఇంట్లో కత్తి ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు యూస్ చేసుకొని ఇంట్లో ఇట్లా చిన్నదిగా లైన్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఆకుని మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ అలా ఉంచి ఇలా ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట ఇంకొక లీక్ కూడా చూపిస్తాను ఫస్ట్ దోశ గింజ షేప్ లాగా తీసి చేసుకోవాలి దాన్ని బాగా నీట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న దాన్ని ఇలా నిలువుగా గీత పెట్టుకోవాలి తర్వాత సైడ్స్కి గీత గీతలాగా సైడ్స్ ఇంప్రెషన్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇంప్రెషన్ పెట్టేటప్పుడు బాగా కొంచెం లైట్గా పెట్టాలి మొత్తం లోపలి దిగేటట్టు పెడితే అది కట్ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ని ఎలా కావాలంటే మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ అలా ఉంచుకొని పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని అక్కడ పొయ్యుకాలు పెట్టేసి స్టిక్ చేసేసుకున్నాం షేప్ ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను కొన్ని లీఫులు రెడీ చేసినాను అవన్నీ స్టిక్ చేసేస్తాను సో మన సోప్ క్లేకి గ్రీన్ కలర్ వేసుకున్నాను కలుపుకున్నాను కొంచెం ఇప్పుడు దాన్ని లీవ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం కొంచెంగా చిన్న బాల్ తీసుకోండి దాన్ని ఇలా ఇలా దోశ కింది షేప్లో ఇలా ఒత్తుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఏదైనా కట్టరో ఏదున్నా కానీ మీ ఇంట్లో కత్తి ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు యూస్ చేసుకొని ఇంట్లో ఇట్లా చిన్నదిగా లైన్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఆకుని మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ అలా ఉంచి ఇలా ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకొక లీక్ కూడా చూపిస్తాను ఫస్ట్ దోశ గింజ షేప్ లాగా తీసి చేసుకోవాలి దాన్ని బాగా నీట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న దాన్ని ఇలా నిలువుగా గీత పెట్టుకోవాలి తర్వాత సైడ్స్కి గీత గీతలాగా సైడ్స్ ఇంప్రెషన్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇంప్రెషన్ పెట్టేటప్పుడు బాగా కొంచెం లైట్గా పెట్టాలి మొత్తం లోపలి దిగేటట్టు పెడితే అది కట్ అయిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఈ లీఫ్ని ఎలా కావాలంటే మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ అలా ఉంచుకొని పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని అక్కడ పొయ్యుకాలు పెట్టేసి స్టిక్ చేసేసుకున్నాం షేప్ ఎలా కావాలంటే అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి అక్కడ నేను కొన్ని లీఫులు రెడీ చేసినాను అవన్నీ స్టిక్ చేసేస్తాను 
దీనిపైన మీకు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళ పేరు రాయచ్చు లేకపోతే ఒక చిన్నదిగా మీ ఫోటోస్ స్టిక్ చేయొచ్చు